ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജുണ്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കയിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചുറ്റുപാടും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയാഘാതമോ ഇല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണിത് എന്നോട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർ അയച്ചിട്ട് ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറെ രസകരമാണ് നമ്മൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം പെട്ടെന്ന് വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിച്ച് രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി തലച്ചോറിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തലച്ചോറിൽ അത് ഒന്നുകിൽ പൊട്ടുന്നതാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന് ആവശ്യത്തിന് രക്തമെത്താത്തതാകാം ഇങ്ങനെ രക്തമെത്താതായിരുന്നാലും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ഹൃദയം പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ രാത്രിയിൽ പലർക്കും മരണമുണ്ടാകുന്നതിന് അത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പോലും മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് എന്നാണ് ഈ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഈ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാം രാത്രിയിൽ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നര മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഉണർന്നിട്ട് വെറുതെ കിടക്കണം അതിനുശേഷമുള്ള അര മിനിറ്റ് നാം പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കട്ടിലിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കണം സൈഡിലിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ഒത്തിരി നടുക്കിരുന്നാൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെസ്സേജിൽ പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതുക്കെ നടക്കുക എന്നാണ് മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൃദ്രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ ക്ലോട്ടോ വരികയില്ല എന്നുമാണ് മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ പേരിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് അന്ന് മെസ്സേജ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി ഏതോ വിരുദ്ധൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിക്കും കുറേ ആൾക്കാരെ പാനിക്കാക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അൻപത് വയസ്സായവരൊക്കെ ഈ മെസ്സേജ് കണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഓൾറെഡി അവർക്ക് രാത്രി പലപ്പോഴും ഒരു പ്രായമായവർക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണരേണ്ടി വന്നാലോ എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നാലോ എല്ലാം പേടിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷനാവും ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാല് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ബി പി സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം കുറയാറുണ്ട് ഒരാളിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുഖകരമായി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ ഉയരുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തെ ബി പിയേക്കാൾ ഒരല്പം വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഉണരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ബി പി പതുക്കെ കെയർ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണി സമയം മുതൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരാളിൻ്റെ ബി പിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് നോർമലി പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ബി പി പതുക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നോർമൽ ഫേസിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരാൾ ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളുടെ ബി പി പെട്ടെന്ന് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി കുറയുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ പമ്പിങ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലുമില്ല കാരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലച്ചോറിലേക്ക് കൃത്യമായ രക്തം എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ഉറക്കം പോലും കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഉ
നമ്മുടെ ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിലുള്ള കുറച്ച് കനാൽസ് ആണ് സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് എന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇവ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വട്ടത്തിനുള്ള കനാലുകളുമുണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കനാലുകളുമുണ്ട് ഈ കനാലുകൾക്കകത്ത് കൂടി ചെറിയ ഓട്ടോലിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ബോഡീസ് അതായത് മണൽ തരികൾ പോലുള്ള ചെറിയ ചില കണികകളുണ്ട് ഈ കണികകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ത്രാസിൽ പെൻഡുല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇവ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വയസ്സായവരിലെല്ലാം ഇവിടെ ഈ മിൻറ്റേണൽ ഇയറിൽ വരുന്ന ചെറിയ തേയ്മാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തലകറക്കങ്ങൾ വരാം പൊസിഷണൽ വെർട്ടിക്കോ എന്നോ മെനിയസ് ഡിസീസ് എന്ന എല്ലാം ഇതിന് പേര് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് മഞ്ഞുകാലത്ത് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സന്ധിവേദന കൂടുതൽ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിക്കകത്ത് ഇത്തരം കണികകളിൽ തേയ്മാനം വന്നാൽ അവിടെയും തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം നിങ്ങൾക്ക് ചെവിക്കകത്ത് മൂളൽ പോലെയോ ചെവിക്കകത്ത് അടപ്പ് പോലെയോ ചെറിയ തല കറക്കമോ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സൈഡിലേക്ക് ചരിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലകറക്കം വരുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ബാലൻസിങ്ങിൽ വരും വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കുനിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോഴോ പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം ബാലൻസിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഈ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തല പെരുപ്പ് പോലെയോ തല കറക്കം പോലെയോ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത് പോലെ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തോട്ടം കിട്ടാത്തതോ തലച്ചോറിന് അനീമിയ വിളർച്ച വരുന്നതോ അല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ എഴു പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തലയിറക്കുമ്പോൾ മറ്റോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെവി ഒരു പഞ്ഞി വെച്ചിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാൻ നേരത്തൊരു ടൗൽ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവികളും കവർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ചെവിക്കകത്ത് തണുപ്പടിച്ചിട്ടോ കാറ്റടിച്ചിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളോ തലകറക്കങ്ങളോ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കിടക്കയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തല കറങ്ങം വരുമെന്നും സ്ട്രോക്ക് വരുമെന്നുമുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം പ്രചരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ കണ്ട് പേടിച്ച് നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം നാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറോട് ഈ സംശയം ചോദിക്കുക അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി തരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായ